。啊，好的好的。哎，不好意思啊，服务生。陈志江。啊，谢谢提醒。他已经麻烦我一下午了。老先生，您稍等。嗯，怎么样？我先接个电话。哎呦，啊，嗯。哎，老先生，您没事吧？您怎么了？啊，老先生，你没事吧？啊，是是胸口闷吗？啊，快点救护车！快点，好了。不用。嗯。水，快快拿水。嗯，叫你就不答应我啊？哎，老先生，这让你给气着了，赶紧道个歉呢。啊，老先生，不好意思，是我的问题，不好意思啊。嗯，哎，嗯，吃了你给我要，好多了。姑娘，说这话你肯定高兴。这个锅给我包六个。哎，好嘞，您稍等啊。王先生，您家人呢？要不给他们打个电话，让他们来接您啊？不是，我一个人来的。好了，我一个人可以走回去。啊，一会儿我送送您。成。老爷子，下次再有这种突发性的状况，您早点把药拿出来。人家真要拨了急救电话，您这不是浪费医疗资源吗？怎么跟老人家说话呢？哎，今天的事儿谢谢你啊。老爷子，身体好多了吗？好多了。要不是碰见您呢，我今儿这病还真就闹大。您呀，下次还是有家人陪着出来比较安全。是，我有家人，可是他们平常啊，工作都忙，也不在家待着，好不容易休息，哎，带孙子上街了，把我一人扔家，真的我寂寞的，没人跟我玩啊，我一人也就是逛个街，我买买东西。我明白，明白，年轻人都忙。这么久了，头一回碰见你这么一个人，这么关心我，给我这么多温暖。哎，谢谢你。哎，来来来，不用谢，不用谢的啊，差不多得了。您早点回，我们就不送了。谢谢了啊，谢谢啊。别客气。真幸福。这么一好媳妇儿，这是真话啊！你这老爷子这么大年纪了，还真挺可怜的。他可不可怜我不知道，不过我相信好人定有好报。哎，徐小姐的提议很不错，吴老先生，吴先生。不好意思啊，迟到了，还赶上这么一个状况。李小姐，我们好久没见了，你的父亲可好？很好，家父经常提起您。吴总，想不到我们这么快就见面了。古古老先生，还有你，小伙子，嗯，真巧啊。<笑>今天的事情一旦传出去，杨春天肯定会被嘲笑很久，一时半会起不了什么风浪的。我们走吧。今天的拍卖会虽然出了个小插曲，但是他们杨氏夫妇毕竟做出了诚意的弥补。如果事情传出去了，谁的脸都不好看。所以我建议，接下来的事情。交给专门的机构去做，到时候公布一下捐赠的金额和接手机构的明细。OK。对，您的建议真的很好
，谢谢您，顾先生。穆<笑>总，还有一些事情麻烦您确认一下。先失陪一下。小伙子，嗯，那天的相遇不是巧合吧？当然不是。你倒坦白，我太太十分仰慕您，我就想办法帮她搭个桥，牵个线。什么目的？就是想跟您走得近点儿。哎，不过今天这里面的小插曲，真的有。就这么简单？就这么简单。你们聊什么呢？这谷先生正在给我传授人生经验。抱歉啊，让您久等了，咱们去那边聊一聊。嗯。